zarysów o sobie, tak? Jak pan mógł łaskaw powiedzieć, nazywam się Adam Kacwego-Bowik, reprezentuję tutaj dzisiaj Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, przy czym ja chciałam zaznaczyć, że nie jestem ani filozofem, ani też prawnikiem jeszcze. Jestem prawnikiem z najwyższej inspe i z pokorą świadomość tam przyjmuję. Chciałabym Państwu ją państwo podzielali. O czym dziś chciałabym powiedzieć? O problemie paternalizmu prawa, przy czym nie z tej standardowej, liberalistycznej perspektywy, ale z perspektywy ustrojowej. Otóż problem paternalizmu prawa w polskiej literaturze prawniczej jest słabo eksponowany. Powiedziałabym, że to zagadnienie jest podejmowane rzadko i raczej mimochodem, raczej lakonicznie. Na no, ogół w pracach poświęconych właśnie zagadnieniom doktryny liberalnej albo tematyce granic ingerencji w sferę autonomii jednostki ze strony państwa. By podjąć próbę rozpatrzenia tego problemu z perspektywy ustrojowej właśnie, warto ustalić najpierw, czym w istocie paternalizm jest i jakie znaczenie przywiązujemy do tego pojęcia. No i do kogo by sięgnąć, jeśli nie do autora, który to pojęcie wprowadził do współczesnej dyskusji filozoficznej prawnej na gruncie anglosaskim, to znaczy do profesora Geralda Dworkina. I Gerald Dworkin przez paternalizm rozumie ingerencję w sferę wolności działania jednostki uzasadnianą wyłącznie względem na jej własne dobro i inne wartości, takie jak szczęście, potrzeby, interes. Zatem ingerencja paternalistyczna ma miejsce wyłącznie wtedy, kiedy motywowana jest przez wzgląd na dobro jednostki, której sfera autonomii w ten sposób ogranicza. Szukając definicji paternalizmu można było sięgnąć, oczywiście dużo dalej można było sięgnąć także do wieku XVIII, do takiej wiedzy lakonicznej, a w sumie i gorzkiej definicji, jaką nam podaje Immanuel Kant, mówiąc, że paternalizm jest w istocie największym despotyzmem, jaki można sobie wyobrazić, a mówi to w kontekście tego, że nikt nie może go zmusić, aby był szczęśliwy na jego sposób. Zdaniem Kanta życie dobre dla jednostki to takie życie, o którym nie może nigdy w decydujący sposób rozstrzygać czynnik zewnętrzny. W tym przypadku, jak Kant stwierdza, byłby to rząd ojcowski, rząd paternalistyczny. Dlaczego? A no dlatego, że on infantylizuje podległych mu dorosłych przecież ludzi, traktując je jak dzieci. To z kolei powoduje z jednej strony zanik poczucia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działanie, z drugiej strony zanik inicjatywy, by to działanie podejmować, no i wreszcie doprowadza do pewnego rodzaju inercji, to inercji o tyle niebezpiecznej, że występującej w wymiarze społecznym. To stanie Kanta zdaje się kąśliwie komentować, choć rzecz jasna nie bezpośrednio, profesor Feinberg, kiedy mówi, że możliwe, że nazwa paternalizm jest wynalazkiem jego przeciwników. I istotnie, paternalizm oczywiście z łacińskiego pater, ojciec. Gdy chodzi o paternalizm na gruncie prawnym, to wyróżniamy i paternalizm prawa, jako regulacje paternalistyczne e, i to regulacje prawne. W szeregu przykładów dostarcza polskie ustawodawstwo, to jest na przykład e, artykuł 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zapewne wszystkim e, nam znanym, nakazujący kierującym pojazdem samochodowym oraz osobie przewożonej takim pojazdem korzystanie w czasie jazdy z pasów bezpieczeństwa. E, to jest także artykuł 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który zakazuje reklamy Cytat, odwołujące się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku lub wykorzystywanie przesądów. To jest rzecz jasna także ustawa e, o prawie farmaceutycznym zakazująca nabywania leków bez stosownej recepty. E, od paternalizmu prawa należy jednak odróżnić paternalizm prawny. Paternalizm prawny będzie to zespół poglądów, który paternalizm prawa uzasadnia, a więc pogląd zgodnie z którym wystarczającym uzasadnieniem dla wprowadzenia danej regulacji prawnej jest dążenie do dobra osoby, o której zachowanie w tej regulacji chodzi. Bliższa charakterystyka paternalizmu będzie wymagała przeprowadzenia dwóch rodzajów klasyfikacji. To będzie klasyfikacja ze względu na to kryterium klasy adresatów danego nakazu lub zakazu zachowania, która nam pozwoli wyróżnić paternalizm bezpośredni i paternalizm pośredni. W pierwszym przypadku ta klasa adresatów nakazu lub zakazu regulacji paternalistycznej 
oraz klasa, adresat, znaczy klasa osób, o których dobro w danej regulacji chodzi, będą się pokrywać, będą zbieżne. Natomiast w przypadku badania listu pośredniego one pozostają rozdzielne, ponieważ dla dobra pewnej grupy podmiotów ustanawiamy obowiązki lub ograniczenia, które uniemożliwiają przy udziale innych lub ze sprawą innych wyrządzenie im krzywdy. I tu kardynalnym przykładem może być nakaz zamieszczania na paczkach papierów spostrzeżeń niebezpieczeństwa wynikających z, z nałogu, z informacji o szkodliwości palenia, przy czym ten nakaz jest adresowany do producentów tych grobów tytoniowych, a ustanawiany przez wzgląd na dobro konsumentów. Dalej drugi podział, głównie kluczowy, jest to podział na paternalizm twardy i paternalizm miękki. Paternalizm twardy polega na wprowadzeniu nakazów lub zakazu zachowania uznawanego za prowadzący do realizacji jakiegoś dobra lub zła osoby, wobec której takie nakazy lub zakazy są ustanawiane. Z kolei paternalizm miękki skupia się na tym, by kształtować w podmiocie świadomość konsekwencji jego zachowania, a zatem zapewnić, by on podejmując określone zachowanie, zdawał sobie sprawę z jego konsekwencji, podejmował je świadomie, w sposób przemyślany i jednocześnie nie pozbawiając go prawa do samodzielnej decyzji, by to zachowanie ostatecznie podjąć. I to przykładem dobrym myślę, choć mam nadzieję, że wszystkim Państwu znanym jest obowiązkowe posiedzenie pojedyncze przed rozprawą gospodową. Gdy idzie o uzasadnienie paternalizmu, to bywa rozmaite. Jednym z takich argumentów przemawiających za dopuszczalnością regulacji paternalistycznych jest teoria rzeczywistego dobra osoby poddawanej regulacji paternalistycznej. To znaczy odmowa temu podmiotowi zdolności do rozpoznania swojego dobra, uczynienia go powodem, dla którego miałby działać, czy to motywem jego postępowania, a tym samym rozstrzygnięcie gdzieś na poziomie in abstracto, gdzieś poza podmiotem, co w istocie jest dla niego dobre. Ochrona, innymi słowy, przed skutkami jego własnej nieświadomości. I temu oponował John Stuart Mill bardzo intensywnie. Oponował pytając, kto lepiej niż ja sam wie, co jest dla mnie najlepsze. Gdy chodzi o drugi rodzaj uzasadnienia paternalizmu, to ochrona wolności jednostki. Przy czym ochrona wolności, paradoksalnie ograniczamy wolność, bo to by ją chronić. Chodzi jednak o te aktualne ograniczenie, o to aktualne ograniczenie, które jest rekompensowane przez perspektywę poszerzonej wolności w przyszłości. I tak na przykład chociażby ostrzeżenia szkodliwości palenia, możliwość popadnięcia w nauk, ponieważ nauk jest siłą rzeczy istotnym ograniczeniem wolności jednostki, o którym być może nieuświadomiona, czy na które nieuświadomiona na obecnym etapie ona się decyduje, zaczynając palić. Stąd problem paternalizmu na gruncie polskiej konstytucji można by rozważać na tle przepisów rozdziału drugiego, to znaczy rozdział zatytułowanego wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, zwłaszcza uważanego za grunt normy, o czym pan profesor Piechow, jak by dzisiaj wspominał, na artykuł 30 konstytuującego tę ideę przyrodzonej, niezbywalnej, nienaruszalnej i powszechnej godności człowieka, albo też na gruncie artykułu 31 ust. 1, zwłaszcza ustanawiającego prawną ochronę wolności człowieka. Dlaczego zatem ja proponuję rozważenie problemu paternalizmu prawa na gruncie artykułu drugiego? Proponuję przyjrzeć się jego treści. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Artykuł drugi wielokrotnie był przedmiotem zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego i za każdym razem, kiedy się w orzecznictwie tego Trybunału pojawiał, występował w charakterze fundamentu konstytucyjno-prawnego porządku czy państwa polskiego, polskiego ładu konstytucyjnego miał być rozstrzygającą o modelu państwa zasadą prawną, czy też niezwykle ważną dyrektywą w zakresie stanowienia i stosowania prawa. Słowem, dlatego artykuł drugi, że wyrażam tożsamość ustroja Rzeczypospolitej Polski i to w takim kształcie, w jakim jest ona konstruowana na gruncie obecnie obowiązującej konstytucji. I w tym miejscu, myślę, wypada zwrócić uwagę na lokalizację artykułu w ramach samego aktu konstytucyjnego, ale także w ramach całego systemu prawa, bowiem jak Państwo być może wiecie, artykuł drugi jest usytuowany w rozdziale pierwszym zatytułowanym Rzeczpospolita. 
I tu można wspomnieć, że rozdział pierwszy pierwotnie na etapie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego był tytułowany Zasady ustroju. Zgodnie z koncepcją wewnętrznej realizacji Konstytucji, takie umiejscowienie go na samym początku aktu prawnego w rozdziale tak zatytułowanym i to rozdziale pierwszym sprawia, że u szczytu tej hierarchii, wewnętrznej hierarchizacji konstytucji należy artykuł drugi usytuować, co sprawia z kolei, że staje się on po pierwsze dyrektywą wykładni pozostałych unormowań konstytucyjnych, a po drugie staje się zasadą podstawową zatem wszystkie pozostałe regulacje konstytucyjne stanowią jego uszczegółowienie. Ponadto artykuł 235 ustanawia utrudniony tryb zmian tego i drugiego, a także 12 drugiego rozdziału, ponieważ mówi o wolności w prawach i obowiązkach człowieka i obywatela Rzeczypospolitej i 12, ponieważ mówi o stanach nadzwyczajnych, co się rzeczy może być dla potencjalnego złego ustrojodawcy duszące. O czym świadczy charakter zasady konstytucyjnej, jaki jest przypisywany artykułowi drugiemu? Ano w wymiarze wewnętrznym polega na zapewnieniu jednolitego rozumienia samej ustawy zasadniczej. W wymiarze zewnętrznym ta zasadniczość artykułu drugiego stanowi gwarancję jednolitości akcji logicznie całego systemu prawa. Wynika to z charakteru zasad konstytucyjnych, które w przeciwieństwie do pozostałych zasad, czy też do do nich, mogą decydować nie tylko o pewnych cechach dostrzegających na niej gałęzi prawa, ale mają wpływ, niewątpliwy wpływ, na cały system. Prawa, co jest wynikiem oczywiście hierarchicznej budowy systemu rządu prawa, u szczytu, który niepodzielnie panuje konstytucja. Jak nie trudno się domyślić, a tym drugi konstruuje dwie zasady: zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady sprawiedliwości społecznej. Jaka jest wzajemna ich relacja? Wskazuje się na związek celowości na związek celowości wyrażany w tym, że demokratyczne państwo prawne ma za zadanie realizować zasady sprawiedliwości społecznej, a posługując się sprawowaniem konstytucyjnym, urzeczywistniać je. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie podkreśla wręcz, że państwo nie urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej nie może być uznawane za demokratyczne państwo prawne. I osobne rozważenie problemu paternalizmu na tle kolejno zasady sprawiedliwości społecznej i zasady demokratycznego państwa prawnego w moim przypadku dziś jest motywowane właśnie wyłącznie względami przejrzystości wodów, bo uważam, to jest również stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, że one ustrojowo rzecz biorąc są po prostu nie w nierozerwalnym związku. Zatem zasada sprawiedliwości społecznej. W perspektywie problemu paternalizmu prawa ta zasada konstruuje kategorię tzw. dobra wspólnego. I zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego jest ona czynnikiem prowadzącym do słusznego lub inaczej sprawiedliwego wyważenia interesu ogółu, czyli nowego dobra wspólnego i interesów jednostki. Jaka jest tego konsekwencja? Konsekwencją tego jest wymaganie, byśmy badali zarówno skutek danej regulacji po stronie jednostki, jak i skutki w sferze innych podmiotów, a szerze w sferze dobra wspólnego właśnie. Zatem za koncepcją paternalistyczną, za dopuszczalnością regulacji paternalistycznej, w tym przypadku, bazując na serii sprawiedliwości społecznej, będzie przemawiać z jednej strony argument utylitarystyczny, a zatem argument za pomnażaniem dobra, jego maksymalizacją w skali ogólnospołecznej, celem zapewnienia maksymalizacji dobra w wymiarze jednostkowym, a to przez eliminację ryzyka nierozważnego lub nieuświadomionego działania jednostki na jej własną szkodę. I tu nie zupełnie oczywista w perspektywie takiej limitacji paternalizmu prawa jest odpowiedź na pytanie sformułowane też w końcu przez profesora Feinberga, już dziś wspomnianego, czy lepiej by dziesięciu zrujnowało sobie życie nieumiejętnie korzystając ze swojej wolności, czy też by jeden umiejący z niej korzystać został w niej niesprawiedliwie ograniczony. I drugi z argumentów przemawiających za dopuszczalnością tej regulacji paternalistycznej to argument ze społecznych konsekwencji krzywdy jednostkowej. W tym przypadku znów profesor Feinberg mówi, że na szkodzie wyrządzonej jednostce przez nią samą interes publiczny zawsze mniej lub bardziej cierpi. Tu przywołuje wszelkie przykłady kosztów leczenia, społecznych kosztów leczenia, sprzątania również, kosztów usuwania szkód, 
odzyskiwania napraw i tak dalej. I ten przykład zdaje się potwierdzać fakt przytaczany przez Gerarda Wolina, już dziś również wspomnianego. Przykład kasków bezpieczeństwa, który, które obowiązek mają nosić motocykliści. I choć motywacja wydaje się czysto paternalistyczna, to znaczy celem ochrony ich własnego dobra, jakim jest życie, zdrowie i zabezpieczenia ich przed niebezpieczeństwem poniesienia uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego uszczerbku lub nawet śmierci, nakazujemy im, czy skazujemy im na tę niewygodę, by w kasku nosili. Tymczasem Sąd Najwyższy Stanu Rhode Island, jak powołuje Dworkin, podniósł w uzasadnieniu jednego z wyroków, że nakaz ten bazuje nie na trosce o ich własne dobro, ale o to, by o ich poszkodowaniu wskutek własnych nierozsądnych działań motocykliści nie stali się obciążeniem dla społeczeństwa, inaczej mówiąc systemu społecznego. Drugim argumentem, drugim zrębem argumentów, który można wysnuć na podstawie zasady sprawiedliwości społecznej jest argument zrówności. I tu profesor Banaszak podkreśla, że Taka sama była reakcja. Podkreśla, że wpływa na, na rozumienie zasady równości w taki sposób, że powoduje, czy motywuje odrzucenie pojmowania jej w sposób totalny jako równości pod każdym względem. Zatem dopuszcza się dyferencjację na korzyść tych jednostek, których szczególne położenie sprawia, że takie zróżnicowanie jest uzasadnione. Profesor Leszek Kołakowski w jednym z wywiadów udzielonych dla Gazety Wyborczej stwierdził, że pojęcie sprawiedliwości społecznej w ogóle wywodzi się z poszukiwania alternatywnego modelu społeczeństwa w stosunku do społeczeństwa ukształtowanego na gruncie XIX-wiecznego kapitalizmu w oparciu o mechanizmy rynkowe. I tym tropem zdaje się podążać profesor Leszek Karnicki, który w swoim monumentalnym dziele podręczniku, z którego wszyscy na wydziale i w działach prawa korzystamy, Twierdzi, że urzeczywistnianie zasady sprawiedliwości społecznej wydaje się nawiązywać do spotykanych ustawodawstw i konstytucyjnych w niektórych państw zasady państwa socjalnego, to jest państwa, które ma być do pewnego stopnia opiekuńcze. I oba te głosy, mam myśli głosy profesora Banaszaka i profesora Garnickiego, składają się na argument przemawiający za dopuszczeniem ingerencji paternalistycznej jako wyrazu opiekuńczości państwa właśnie. I to zdaje się potwierdzać również profesor Hospers, który stwierdza w Polsce, że istnieje kilka grup ludzi, na rzecz których regulacje paternalistyczne są nie tylko uzasadnione, ale też pożądane i pożyteczne. I wśród tych grup wymienia m.in. małoletnich, dzieci, osoby w młodym wieku, zresztą z tych samych względów, i osoby upośledzone musułą, czy też chore psychicznie. Ten argument równości, na co trzeba zwrócić uwagę, jest jednak argumentem obosiecznym, to znaczy świadcząc na korzyść dopuszczalności regulacji paternalistycznych, on jednocześnie przemawia przeciwko paternalizmowi. I to jest kontrargument podnoszony przez liberałów egalitarnych, jak Ronald z kolei, nie Gerald Dworkin. Twierdzą oni, że paternalizm jest to w istocie ułatwienie dążenia do pewnej koncepcji dobra, bardziej niż dążenia do innej. Tymczasem, zdaniem liberałów egalitarnych, obywatele powinni mieć równą możliwość promowania wybranej przez siebie koncepcji dobra i dążenia do niej, oraz równe szanse wyboru danej koncepcji życia przy równych szansach powodzenia. Paternalizm natomiast absolutyzuje określoną koncepcję dobra i forsuje ją kosztem innych. Argumentów przemawiających za ograniczeniem tej ingerencji paternalistycznej jest więcej i konstruować je można nie na gruncie zasady sprawiedliwości społecznej, ale drugiej z zasad wysuwanych z artykułu drugiego, mianowicie z zasady demokratycznego państwa Prawnego. Można, chociaż nie bez zastrzeżeń, jak owa wspomniana obusieczność argumentu z równości, przyjąć takie założenie, że na gruncie artykułu drugiego zasada sprawiedliwości społecznej uzasadnia dopuszczalność ingerencji paternalistycznej, natomiast niejako dla równowagi ta zasada demokratycznego państwa prawnego stanowi element limitujący tę dopuszczalność, stawiając jej określone warunki i dopiero w tych warunkach mogą dopuszczalność uznająca. Chodzi o zasady demokratycznego państwa prawnego, to nie ulega wątpliwości, zgodnie z poglądem wyrażonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że ona sama praw podmiotowych nie kreuje, natomiast wyznacza w sposób jednoznaczny granice ingerencji władzy publicznej w sferę praw podmiotowych. I profesor Sokolewicz pokusił się o ustawienie celu państwu prawnemu i 
Cel takiego upatruje w rozwoju i umocnieniu sprawiedliwości oraz woli i zdolności do ochrony obywatela przed samowolą władzy. Szanowni Państwo, jakie są elementy składowe demokratycznego państwa prawnego? Nie trudno się domyślić, że demokratyczne państwo prawne jest w pierwszym urzędzie państwem demokratycznym. I w rozumieniu współczesnej demokracji będą to rządy większości przy respektowaniu jednak, więc przy poszanowaniu praw mniejszości. Jest to element limitujący dla paternalizmu o tyle, że nie ma uzasadnienia, wytraca się uzasadnienie dla absolutyzowania danej koncepcji dobra jednostki, nawet jeśli ta koncepcja znajduje poparcie w poglądach większości. Demokratyczne państwo prawne jest również państwo prawne. I ma to swoje dwa wymiary. Ma to sens formalny, wyrażany w zasadzie praworządności formalnej, czyli odwróceniu zasady mającej zastosowanie do obywatela, to znaczy co nie jest zabronione, jest dozwolone. W przypadku organów władzy państwowej muszą one wykazać po pierwsze podstawę swojego działania, podstawę prawną, a po drugie fakt, że działają one w granicach oznaczonych prawem kompetencji. Gdy chodzi natomiast o sens materialny, to tutaj mamy do czynienia z bardzo bogatym i szerokim orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, który na gruncie demokratycznego państwa prawnego wysnuł, wyartykułował bodaj 10 albo i więcej zasad ustrojowych o charakterze szczegółowym, między innymi zasady prawidłowej czy też przyzwoitej legislacji, zasady pewności prawa, zasadę nawet zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego nazwanego vacatio legis. Tym niemniej dla refleksji na temat tej ustrojowej refleksji na temat problemu paternalizmu prawa właściwie wydało mi się skupienie na tych trzech, to znaczy na zasadzie zaufania obywatela do państwa, na zasadzie bezpieczeństwa prawnego oraz na zasadzie proporcjonalności. Gdy chodzi o zasadę zaufania obywatela do państwa, to ma ona jakby dwa komponenty. Po pierwsze, precyzyjne wyznaczenie dopuszczalnego zakresu ingerencji państwa w sferę autonomii jednostki, a z drugiej strony szczegółowe wyznaczenie trybu, w jakim jednostka, której prawa zostały niesprawiedliwie naruszone, może podjąć działanie, czy też przeciwdziałanie takim akcjom ze strony państwa. Po drugie, zwraca się uwagę, i to również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, że po stronie prawodawcy istnieje pewna swoboda regulacyjna. Ta swoboda jest jednak miarkowana, czy równoważona istnieniem obowiązku przestrzegania konstytucyjnych standardów demokratycznego państwa prawnego właśnie. Z kolei, gdy chodzi o bezpieczeństwo prawne, to inaczej mówiąc pewność prawa. I tutaj również Trybunał Konstytucyjny zajmuje stanowisko, że szacunku dla jednostki jako autonomicznej i racjonalnej istoty domaga się jej godność. A poza tym domaga się również jej wolność, która wyraża się w tym, że jednostka według własnych preferencji układa swoje sprawy i ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Więc stanowisko ustrojodawcy, stanowisko Trybunału Konstytucyjnego określającego intencję ustrojodawcy jest ściśle antypaternalistyczne i stoi po stronie absolutnej autonomii jednostki, która podejmując określone działania lub zaniechanie jest za nie w pełni odpowiedzialna. I w tej ostatniej zasadzie, zasadzie proporcjonalności, ze względu na jej szczególną wagę dla rozłożonego problemu, myślę poświęcić nieco więcej miejsca. Gdy chodzi o obiad, no tak, oczywiście, już się śpiesza. Zasada proporcjonalności, pięć warunków, mieli Państwo, i to takich, które muszą być kumulatywnie spełnione, by daną regulację można było uznać za proporcjonalną, a więc spełniającą ten warunek stawiany jej przez zasadę demokratycznego państwa prawnego. A więc po pierwsze cel. Ten cel musi być sprawą zgodny. Jest to oczywiście cel ze względu na który daną regulację ograniczającą wolność lub prawo ustanawiane. Dalej środki. Środki to inaczej mówiąc prawne nakazy lub zakazy właściwe dla realizacji owego wyznaczonego celu. Trzecia sprawa to przydatność, a zatem z jednej strony możliwość zrealizowania założonego celu, a z drugiej strony odpowiedni dobór środków, które do tego celu się nadają. Wreszcie konieczność, to znaczy zastosowanie najmniejszego możliwego ograniczenia przy osiągnięciu dostatecznego, a więc koniecznego efektu. I wreszcie proporcjonalność sensu stricto, nazwana również zakazem nadmiernej ingerencji. Chodzi tu o konieczność zachowania proporcji pomiędzy ograniczeniem prawa wolności, a celem takiej regulacji. Należy więc rozważyć dwie kwestie. Z jednej strony wagę tych kolidujących wartości, a z drugiej strony stopień ich obecnej i możliwej realizacji. Zatem konieczny jest tutaj rachunek aksjologiczny. 
I im cenniejsza jest wartość poświęcana, im wyższy stopień jej naruszenia, tym ta druga wartość musi być cenniejsza, a stopień realizacji bardziej prawdopodobny. Konieczna jest zatem uprzednia konfrontacja praw i wolności ograniczanych z wartościami i dobrami chronionymi daną regulacją, rzecz jasna, co bardzo ważne, przy uwzględnieniu aksjologii całej konstytucji. I dla aksjologii tej, z punktu widzenia problemu paternalizmu prawa, kluczowe znaczenie mają dwa przepisy. Chodzi o artykuł drugi, dziś wspominany bardzo często, i o artykuł 30 również dziś wspominany dość często. Przy czym artykuł drugi jest wyrazem samograniczenia państwa na poziomie organizacyjnym, ustrojowym, kompetencyjnym i to o charakterze konstytutywnym w tym sensie, że jest pozytywną decyzją prawodawcy i to też w rozumieniu jakby nomenklatury tego dialogu między już naturalizmem a doktryną o postywizmu prawnego. Natomiast artykuł 30 w tym samym rozumieniu ma charakter deklaratoryjny, a zatem w obliczu tej chce przyrodzoności, niezbywalności, nienaruszalności i powszechnej powszechności, godności ludzkiej. Jest ona pierwotna w stosunku do prawa pozytywnego i może być co najwyżej deklarowana, ponieważ same jej korzenie sięgają prawa naturalnego. I te dwa artykuły konstruują dwa biegunek gwarancji limitujących dopuszczalność regulacji paternalistycznej, a więc limitujących pozwoloną ingerencję w sferę wolności jednostki. Bo to, szanowni Państwo, właśnie o wolność chodzi. Wolność jest w kontekście problemu paternalizmu prawa tym centralnym pojęciem. Jest to wartość, którą regulacja paternalistyczna godzi zawsze, ponieważ wynika to z istoty paternalizmu, by ograniczyć spektrum opcji przysługujących jednostce co do wyboru jakiegoś jej postępowania, które potencjalnie może jej wyrządzić krzywdę. Warto przy tym pamiętać, że nośnikiem wolności i co za tym idzie, będącej źródłem tej wolności i godności jest zawsze podmiot, osoba. Jest to być może tym bardziej warte zapamiętania w kontekście słów Gustawa Radbrucha, uśmiewających nieco jak przestroga, a on w swojej filozofii prawa pisał tak. Prawnik spogląda na ludzkie indywiduum i poszczególny przypadek przez okulary pojęć ogólnych, jakimi operuje ustawa. Jest to gęsto utkana zasłona, która pozwala dostrzec wyłącznie zarys i kontur. To właśnie oznacza przepaska na oczy. Nie jest w istocie swojej 
on może w pewnej części dawać się uzasadnienie dla regulacji paternalistycznej. Oczywiście najbardziej szczegółowy tylko i wyłącznie ustawodawstwa, a z drugiej strony nie limituje ich to w sposób dość istotny, więc chodzi o to, by nakreślić ramy ustrojowe dla regulacji paternalistycznej. One się mogą realizować wyłącznie, jak mówię, na niższych szczeblach regulacji. To po pierwsze. Po drugie, pan zdaje się utożsamiać problem rozgraniczania sfer autonomii jednostek, które siłą rzeczy muszą ze sobą wchodzić w interakcję, z problemem paternalizmu prawa, który jakby zasadza się na ograniczaniu sfer autonomii jednostki w obawie przed krzywdą, jaką ona sama sobie może wyrządzić. Więc nie chodzi o krzywdę, jaka jej zagraża ze sfer autonomii pozostałych jednostek, ale jaka w obrębie jej własnej sfery autonomii jej grozi. Tak, jak 80% okazu są takie, że samochodem tak jak chcę, sam sobie zagrażam, gdyż jadę czołowo na drugą osobę, uważając, że to nie realizuje moją wolność, w związku z tym regulacja okresu urzędowego to naprawdę służy temu, żeby chronić mnie przed moją własną, ja liberalnym podejściem do ruchu drogowego. Czy w takich przypadków możemy tak naprawdę wynosić? No to zależy, jak Ale też można na tym panie po prostu odpowiedzieć na swoje pytania. Nie, nie, że też przeciw. Króciutko, proszę. Bardzo króciutko. Chciałbym zacząć od tego, że w tej sprawie zupełnie było e, niepotrzebne, bo to było bardzo dojrzane wystąpienie, które to dotykało istotnych problemów, jak było to w sposób bardzo inteligentny. E, mam tylko taką uwagę, która myślę, że będzie też odpowiedzią na, na Pańskie pytanie. Otóż e, rzecz dotyczy pojęć. E, gdy mówimy e, o tym, że prawo nas ogranicza, to nas ogranicza naszej wolności ze względu na innych ludzi i dopóki nas ogranicza ze względu na innych ludzi, to nie jest to paternalizm. A więc jeżeli zabrania mi się kogoś zabijać, to to nie jest paternalizm, bo ktoś mnie może skończyć, to jest bardzo fajne, tylko, tylko dlatego, że komuś się zaszkodzić. Kiedy mówię, że nie wolno, Pani dawała te przykłady, one wszystkie można uzasadniać właśnie w ten sposób, gdzieś tam interesem społecznym, prawda? Nakazujemy jeździć w pasach, dlatego, że nie chcę ponosić kosztów leczenia tych osób. To wszystko nie jest jeszcze paternalizm. Paternalizm jest wtedy, kiedy prawodawca mówi, ja wiem, co jest lepsze dla Ciebie, nie ze względu na innych, ale ze względu na Ciebie i z tego względu właśnie nakazuję Ci robić coś takiego. Ja myślę, że w polskim prawie to, to w tej chwili to jest chyba taki jeden przykład, zakaz pomocy w samobójstwie osoby nieuleczalnie chorej. Jestem nieuleczalnie chory, już nikomu nic nie dam. Społeczeństwo nawet będzie lepiej, jak szybciej umrę, bo będzie mniej, mniejszy koszt ale nie pozwala się pomóc mi w dokonaniu tego samobójstwa, bo uważamy, że lepiej jest dać tą szansę jeszcze na jakiś cud może. W prawie angielskim do XX wieku był zakaz samobójstwa, ale dlaczego on był? Dlatego, że uważano to za wyraz, za wyraz nielojalności wobec króla. Była ta użyteczność. Jak, jak, jak jest taka argumentacja, to nie ma kompetencji. I tylko ta jedna uwaga. Za tym bardzo mi się Jest jedną z prób uzasadnienia regulacji patronalistycznej właśnie argument z krzywdy wobec innych. Tak, nie jest to Działamy w czymś interesie. No właśnie, rzecz w tym, że każda krzywda nam urządzona jest krzywdą urządzoną innym. Zatem faktycznie wytraca się tutaj gdzieś ten, ten ideał patronalizmu, a z drugiej strony stwarza zagrożenie dla tak głębokiej interencji w sferę wolności jednostki, która zawsze będzie uzasadniona na jakąś potencjalną szkodę dla społeczeństwa. To jest kwestia właśnie tej wolności, to pani, pani bardzo ładnie dotknęła tych tematów. Muszą być ograniczenia i, i zasady demokratycznego państwa prawnego, prawnego tego służą, żeby... żeby... No tak, ale to jest granica ograniczana. W którym miejscu jest... To, które powinno być to jest stowarzyszenie interesów, o których... Właśnie pani popiera, że w końcu jest pani przeciwna na pewno, więc mam tego nie wiem. Jestem zwolenniczką, jeśli miałbym być, miękkiego patentalizmu. To znaczy nie, te, tej właściwości uświadamiającej prawa. W sytuacji, w której wychodzimy z założenia, że jednostka może, a tu koniecznie musi, e, znajdować się w sytuacji, w której nie w pełni zdaje sobie sprawę z nieograniczonego lub ograniczonego spektrum e, jej wyboru, podsuwamy jej rozwiązania, uzupełniamy jej wiedzę i stawiamy przed wyborem, przed tym ona pierwotnie de facto nie stała, bo teraz ten wybór jest dalece szerszy. No tak, tylko jak ocenić zdolność oceniania tej jednostki? Tak? No właśnie, to jest jakieś... to musi być. Tak. No, miałem podnieść dwie rzeczy, a Robert Kryński, katolicki uniwersytet 
Miałem podnieść dwie rzeczy, ale z racji czasowych tylko krótkie pytanie. Czy przymus ubezpieczeń jest również regulacją paternalistyczną? Jest taki przykład. Może tym przykładem Panu zilustruje problem. W Szwecji pozwolono obywatelom zamiast tego przenoszenia środków na ochronę skąd systemu bezpieczeństwa społecznego inwestować jak chcą czy to na system państwowy, tak, czy na systemy prywatne. I okazało się, że nie jestem w stanie teraz przytoczyć dokładnych liczb, ale coś w granicach trzech piątych straciło na tym, że dopuszczono ten wybór. To znaczy w sytuacji, w której pozostaliby przy tej, przy tej państwo pozostało przy tej regulacji paternalistycznej, która nie dopuszcza żadnego wyboru w zakresie dysponowania swoimi środkami przeznaczonymi na system um, zabezpieczenia społecznego, Wówczas obywatele, którzy się zdecydowali na podjęcie tego wyboru, nie straciliby. Jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Bardzo króciutko, bo to rzeczywiście czas jest na stronę z tymi pytaniami. Ja mam jeden komentarz i jedno pytanie, ale nie wiem, czy się dało krótko odpowiedzieć przez pana, ale bardzo bym chciał usłyszeć jakąś jakiś komentarz. Czy pierwsza, pierwsza sprawa, to też mi się wystąpienie bardzo podobało, ale natomiast Mam pewne wątpliwości co do stawiania w taki zdecydowany sposób artykułu drugiego podstaw całej akcjologii Konstytucji, jako zwolnika całej akcjologii Konstytucji. Ja tutaj do domu słucham, powiem, że w marcu wyszła w Trybunale Konstytucyjnym moja monografia 500 stron dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, gdzie szeroko uzasadnia, że to jednak artykuł pierwszy doda i tak no, trzeba by ten problem jakoś nie, nie, nie stawiać tego tak płatko, no, można się tego nie zgadzać z tym z tezami mojej książki, ale, ale można, ale trzeba ten problem podjąć. Tak? Także to, to jedna uwaga, ale prawda jest taka, że jak dotąd, myślę, że przed tą moją monografią, to jest standardowy pogląd, że ten artykuł drugi to jest podstaw. Czyli niektórzy mówią, że 30, ale, ale racja, dlaczego 30, to jest bardzo karkołomna, karkołomna argumentacja Trybunału, tak, że, 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 że konstytucja zawsze aksjologię, przede wszystkim, a ubocna aksjologię jest zgodność, no więc artykuł 30 jest podstaw. Uważam, że przez artykuł pierwszy można to dużo bardziej elegancko sprawę załatwić. To jest jeden komentarz. Natomiast drugie, znaczy pewien rodzaj komentarza. Natomiast pytanie takie, które mnie tutaj frakuje. Mówicie, czy zastanawia się Pani nad tym, na ile dyskurs z użyciem kategorii paternalizmu daje się sprowadzić, czy nie daje do dyskursu za pomocą innych kategorii? Czy to rzeczywiście nam pomaga i wzbogaca, skoro i tak ostatecznie, znaczy ja nie wiem, ja się pytam, ale to, co, z tego, co Pani mówiła, też wynika, że potem rozważamy problematykę autonomii, wolności i na tej płaszczyźnie to, to rozważamy, tak? Zatem na ile ujęcie tych zagadnień w, te, w tą perspektywę paternalizmu, za pomocą tego pojęcia, co to nam daje, tak mówiąc po prostu? Teoretycznie, czy do ujęcia, do zrozumienia sprawy? nakreślenie ustrojowej perspektywy wyłącznie, bo tak naprawdę problem paternalizmu jest sformułowany z perspektywy indywidualnej na ogół, to właśnie mam na myśli perspektywę artykułu 30 głównie, 31, to znaczy wolność, będąca środkiem tej wolności i godności. Natomiast... Ale przy wykładu prawnym to pomoże, będziemy myśleć... Nie przypuszczam, to jest jak z multicentrycznością systemu wideo prawa, gdzie pani profesor Błędowska stwierdza, że to jest absolutna konieczność i to jest fakt dokonany. W przypadku paternalizmu może posługując, znaczy ja nie przypuszczam, żeby profesor Bantowska miała w pełni rację posługując się tego sformułowaniem, ale myślę, że w stosunku do problemu paternalizmu prawa to jest prawda. To znaczy paternalizm prawa jest faktem, a skoro jest faktem i jest nim od x stuleci, to znaczy, że jest on w pewnym sensie koniecznym i już ugruntowanym elementem regulacji prawa. 